అయితే మరి ఈ ఆర్పీ గారు స్కిట్స్ ఒక్కరితో కాదు ఇప్పుడు కొమరం గారు తీసుకున్నా మహేష్ గారు తీసుకున్నా ధనరాజ్ గారు తీసుకున్నా గేటప్ శ్రీని వారు తీసుకున్నా మైదార్ అన్నారు ఇందాక ఇలా చాలా మందితో చేశారు చాలా మందిని కూడా ఇందుకు తీసుకొచ్చారు ఇంత మందితో వర్క్ చేశారు కదా ఇందులో మీకు బాగా నచ్చిన కంటెస్టెంట్ ఎవరు ఐ మీన్ పార్టిసిపెంట్ నా దగ్గర చేసిన వాళ్ళ మేడం నాకు బాగా నచ్చిన టీమ్ లీడర్ అయితే ధనరాజ్ అన్న టీమ్ లీడర్ ఆర్ టీమ్ మెంబర్ బాగా నచ్చిన టీమ్ లీడర్ అంటే ధనరాజ్ అన్న ఎందుకంటే అతను తీసుకునే లైన్లు కానీ ఒక పది నిమిషాల ముందు స్టేజ్ ఎక్కే ముందు అతను చేసే ఆ గారడీ కానీ నువ్వేమైనా చెయ్యి ఇది చేస్తావా భలే ఉంది అని ఒక స్పాంటినిటీ ఇవ్వడం కానీ పది నిమిషాల ముందు నీకు ఇచ్చే ఫ్రీడమ్ కానీ స్టేజ్ మీదకి ఎక్కిన తర్వాత తను టీమ్ లీడర్ అన్న విషయం మర్చిపోయి ఏదైనా పర్లేదు స్కిట్ బాగుండాలనే గుణం యాజ్ టీజ్ నాకు తీసుకొచ్చి పెట్టిందంటే నేను కొన్ని కొన్ని స్కిట్లు మీకు సరిగ్గా కూడా కనబడను నా కంటిస్టెంట్లు ముందు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తుంటారు నా మీద పంచులు వేస్తుంటారు నేను అది అలవరుచుకున్నాను నేను అప్పట్లోనే ఏరా దండరాజా అనేవాడిని స్కిట్లో అది చాలా మంది ఒప్పుకోరు ఏరా దండరాజా అని నాలాంటి కొత్త కంటిస్టెంట్ అంటే ఒప్పుకోరు ఆ ఫ్రీడమే నాకు అదే అలవరుచుకొని నా బ్లడ్ గ్రూప్ అయిపోయి ఇప్పుడు నా కంటిస్టెంట్లో కూడా ఏరా ఆర్పి భయ భయంకర పంచులు పడుతుంటారు నా మీద చాలా మంది అంటారు వాళ్ళు అలా ఏపించుకోబోకరంటే ఏపించుకున్నా పర్లేదు వాళ్ళు మంచి స్థాయికి వెళ్తే చాలు నాకు వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రోమోల్లో వస్తున్నారంటే ఎంత ఏపించుకున్నా ఇచ్చింది ఇలా చెప్పగలగాలి కదా చెప్పగలిగాడు నాకు నచ్చిన కంటిస్టెంట్ మేడం బాగా నచ్చిన కంటిస్టెంట్ నాకున్న వాళ్ళు చూడగానే నవ్వుకోగలిగింది చేయగలిగిందే మహేష్ చూడగానే ఆయన చూడగానే నవ్వు ఇచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత వాటితో చేసే రిహార్సలు బాగుంటుంది మహేష్తో అంటే చూడగానే ఆడు రివార్ట్గా సన్నగా ఉండడం వాడి మీద మా రైటర్ రాజ్కుమార్ అని ఉంటాడు ఆడికి మనుషులు ఏదైనా లోపాలు ఉంటే భయంకరంగా రాస్తాడు ఒక స్కిట్లో డైలాగ్ ఉంటుంది సాక్షాత్ నటరాజ్ స్వామి అంటే నేను ఆడు నటరాజ్ పెన్సిల్లో ఉండడు ఆడు నటరాజ్ స్వామి అంటే నటరాజ్ పెన్సిల్ కూడా సన్నగా ఉంటుంది కదా మహేష్తో నాకు చూడగానే ఎవరైనా చూడగానే కామెడీ రావాలి అది మహేష్లో ఉంటుంది కాబట్టి నాకు ఇష్టం అంతే ఒక అరుదైన అవకాశాన్ని పొందిన మహేష్ గారు అది జబర్దస్త్ వల్ల అవ్వచ్చు లేదన్నా మహి మల్లెమాల డిపార్ట్మెంట్ వల్ల అవ్వచ్చు సో అరుదైన అవకాశాన్ని పొందారు తన ఒక గొప్ప పర్ఫార్మర్ గా కమీడియన్ గానే కాకుండా ఈ సినిమాలో నటించి సీరియల్ రోల్ కూడా చేశాడు తను ఒక మంచిగా కనిపించారు మహేష్ గారు సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్ కూడా మహేష్ గారే కాబట్టి సో తన విజయాన్ని చూసి మీకు ఆ ఆనందం ఎలాంటి ఆనందం పొందారు మీరు ఆ విజయాన్ని చూసి తన రంగస్థలంలో చేసిన విజయం నాకు తన రంగస్థలంలో చేసిన జబర్దస్త్లో చేసిన తేడా అనిపించలేదు మేడం ఎందుకంటే నేను అదే అదే ఆ ఎమోషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఎమోషన్ సీన్ గొప్పది చాలా గొప్పది మ్యాక్సిమం ఆ క్యారెక్టర్లో ఎవరు చేసినా కూడా మ్యాక్సిమం పండించగలిగినటువంటి డైరెక్టర్ ఉన్నాడు మ్యాక్సిమం ఒక స్థాయికి తీసుకెళ్ళగలిగినంత పాయింట్ ఉంది అక్కడ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆ సినిమాలో బెస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే కథ కథను డైరెక్టర్ గారు ఒక పెద్ద హీరో పక్కన ఆ సీను ఆ ఒక్క సీను ఆ ముప్పై సెకండ్ సీను చూసారా అది గొప్పది ఫస్ట్ తర్వాత తను జబర్దస్త్ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఫస్ట్ నుంచి మహేష్ మీద ఒక నమ్మకం ఉండేది వీడిని ఎవరు చూసిన సినిమాలు అయినా పెట్టేసుకుంటారు దేంట్లో అయినా పెట్టేసుకుంటారు ఎక్కడైనా బతకగలడని ఒక సీన్ ఉండేది ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ అలాంటి ఒక సీన్లో పడ్డం అనేది మాత్రం నాకు నిజ గర్వము సంతోషం దాన్ని నిలబెట్టుకోవడం కూడా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది కానీ దానికన్నా ముందు ఒకటి చెప్పగలను సుకుమార్ గారు క్రియేట్ చేసినటువంటి రంగస్థలం అనే సినిమాలో ఆ బిట్టు ఉంది చూసారా ఆ బిట్టే ఆయుపట్టు తనకి విషయం తెలియాలి ఏం జరిగి డెఫ్ అంతే కదండి వినబడట్లేదు ఆ వినబడే విధానంలో అన్ని లైట్గా జరుగుతుంటాయి ఒక్కటి మాత్రం తీవ్రంగా తీవ్రంగా సీన్ క్రియేట్ అవుతుంది అదొక్క సీను ఆ సీన్లో తను పడ్డం నేను గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నా ఎవరు పడున్నా కూడా మళ్ళీ ఇంకో చెప్తాను ఎవరు పడున్నా కూడా ఇంచుమించు అందరికీ బ్రేక్ వచ్చిన క్యారెక్టర్ అది నిజ కదండి నేను చెప్పింది ఇంచుమించు అంటే నేను సుకుమార్ గారికి అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే నేను తప్పు కొనుక్కోబడ మళ్ళీ నేను మహేష్ గురించి అని కాదు నేను ఇగో మళ్ళీ ఇగో ఫీల్ కాదు ఆ సినిమాలో ఆ క్యారెక్టర్ కన్నా కూడా అక్కడ వచ్చేటువంటి ముప్పై సెకండ్ బిట్టు చూసారా ఆ బిట్టే అంత పవర్ అది ఆ బిట్టులో నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం ఎవరు పడున్నా కూడా అంతే పేరు వచ్చినదని నేను అనుకుంటున్నా దాంట్లో నాకు తెలిసిన వ్యక్తి పడ్డం అనేది నేను సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నాను అంతే ఓకే మరి ధనరాజ్ గారే మిమ్మల్ని తీసుకొని వచ్చారు మరి ధనరాజ్ గారికే వెన్నుపోటు పడిచి మీరే టీమ్ లీడర్ అయ్యారు అనే వారికి మీరు ఇచ్చే సమాధానం ఏంటి వెన్నుపోటు అంటే ఇప్పుడు మన త్రివిక్రమ్ గారు ఒక డైలాగ్ చెప్పారు చిన్నపిల్లప్పుడు తండ్రి కూడా పక్కన పడుకుంటాడు వయసుకు వచ్చిన తర్వాత తండ్రి ఇంట్లో పోవడానికి డోర్ కొట్టి వెళ్తాడు లోపల కట్టాడు అంతే మాకు వయసు వచ్చేసింది
subscribe to idream for more such videos please subscribe to idream for more videos please subscribe to idream and you're watching idream media please like share and subscribe to the channel and don't forget to subscribe to idream please subscribe idream media do subscribe to idream subscribe to idream media do subscribe to idream media don't forget to subscribe click on the button below don't forget to subscribe to idream